。二小姐，这这什么情况？有人欺负你吗？要打架我派人去啊？没人欺负我，我刚刚成立的女子护卫队，我要拉出去练练兵。女子护卫队？嗯，您是唱的哪一出呀、啊？马哥，小姐这出叫《穆桂英招亲》。嘘，是不是想扫茅房啊？赶紧走！哎哎，站住！干什么的？你管我们干什么的？哎哎哎哎，站住站住！你们干什么的？你说干什么的？来靶场当然是练枪的呀。练枪？别胡闹了。这靶场是你们家的吗？凭什么不让我们练？哎，就是不让你们练，回去回去！你们队长说了，不可以进去。站住站住站住！怎么了？队长，你可来了。许灵芝，你来捣什么乱啊？崔铁飞，我不是来捣乱的，我是来练兵的。练兵？你练哪门子兵啊你？看见了吗？这是我刚刚成立的女子护卫队，我就是队长。<笑>你看不起我，那咱也甭在这儿废话了，是骡子是马拉出来溜溜，我要跟你比枪。<笑>口气倒不小，<笑>行啊，既然你不怕丢人，小爷我就陪你玩玩。不过丑话说到前头，我要是赢了你怎么办？很简单啊，如果我要赢了，你们就把靶场让给我们。我问你呢，我赢了你怎么办？嗯，那就是我金师不到，学艺不精，正好借这个靶场好好练练。不是你无赖吧你？你这两头堵着呢你。对，反正这个靶场我们是用定了，你是让也得让，不让也得让。不是你要是不服，有种你打我呀！你我不敢吗？啊！你我不敢吗？哎，走走走走走走走！要不然，让他们跟咱一起练吧。那俗话说得好，男女搭配，干活不累吗？别去！你跟这瞎起什么哄啊？那怎么办呀？干什么呢？没见过女的，你们在训练呢，严肃点。哥，见过女的，没见过这么打枪的女的呀。你们俩，上。莫名其妙，胡闹！铁卫队长，有有，兵哥，是是。今天的实战训练到此结束，全体向右转，哎，起步，跑！崔铁飞，你干嘛去？不陪你玩了，整个靶场都让给你们了，回见了你。小姐，那咱还打枪吗？打什么打？打个枪都能把枪给扔了，还嫌丢人些人不够啊？这不是第一次吗？下次就好了。不玩了，不玩了，打道回府。啊？这还什么都没干就走啊？对呀、啊。不玩这个，再玩别的呗。指导员，铁飞。你找我啊？嗯，来，坐下说。你怎么回事啊？刚上任没几天就搞这个，你忘了你答应过我什么吗？不是指导员，这事儿真不怪我，我哪知道许灵芝要来捣乱啊？不要避重就轻，我说的不是这个。那是哪个呀？实弹训练。好啊
，一下没看住，你们就打了两天实弹了，每人每天十发，子弹不要钱啊？这个呀，咱自己就是造枪造子弹的，不缺这个。俗话说了，再饿还能饿死厨子吗？说的轻巧，你知不知道？在咱们新四军作战部队，每次上战场只带五发子弹，你这么浪费像话吗？造子弹是要成本的，人工原料这都是钱。指导员，这不算浪费，神枪手都是用子弹喂出来的。我告诉你，这种话以后不要再说了。在咱们新四军的部队里，也有很多神枪手，他们都不是用子弹喂出来的。而是依靠正确科学的方法训练出来的。科学的方法？对啊，你不信问四妹。嗯，我信。那以后我就多多向四妹子请教，行吧？嗯，叫你来啊，还有一个任务。你说。我刚刚和铁工会的几个干部开了个会，为了扩大咱们的生产规模。决定在马场附近的地区组织铁工会的分会。从明天开始，我和吴会长会在马场周边转一转，你派几个铁卫队员担任保卫工作。行，我亲自去。娘，今天吃。铁飞，看谁来了？嗯阴魂不散了，你怎么又跑我们家来了？我怎么说话呢？灵芝过来陪我唠唠嗑，你不高兴啊？伯母，您别说他，我们以前的确是有些误会，所以他才对我有成见的。你听听，你听听，人家多通情达理呀、啊！他通情达理。哎呦我的娘哎！你是没见过他真面目。今天在打靶场，差点没挤兑死我，害得我让指导员一顿骂。江红英敢骂你，太不像话了。明儿我就去找他，我得跟他好好理论理论。哎，我求求你了，你千万别给我添乱了，行不行啊？我，我就是去跟他解释一下嘛。你以后别来给我捣乱。就是帮我最大的忙了。那好吧，既然你不欢迎我去，那我就不去了。这就对了，有什么事啊，小两口多商量，互相体谅啊。铁飞啊，过来吃饭，来，不知道你什么时候回来，所以我们两个就先吃了。正好饭还没凉，我去给你盛啊！哎，伯母，您坐下吧，还是我去吧。啊，好。不是怎么回事啊，娘？他怎么来了？我也不知道，是他自己上门来的。这到了吃饭的点儿，总不能不留人吃饭吧？乱了，乱了，乱了，乱了，全都乱套了。来，铁飞，快趁热吃吧。谢谢。我给你们俩倒点水啊，多吃点儿。你每天那么辛苦。哎，你吃饭，你吃饭。灵芝啊，嗯，来喝点水。啊，谢谢伯母。哎，给。明儿你吃，快坐下吃。啊，我吃完了，你们两个慢慢吃。我让柱子早点把门锁上啊。娘，一会儿他还走呢，锁什么门啊？嗨，完了再开嘛。我我觉得我还是去找一趟江红英比较好。你放心，我就是去跟他解释一下，告诉他这些都不是你的错，要怪呢，就让他来怪我。我明天就不在马场。不在马场。那你们去哪儿啊？我去执行任务，我去工作。去什么地方
，我去什么地方工作跟你有一文钱关系吗？你的事儿就是我的事儿，怎么没关系了？你不是刚回来没几天吗？你也去？我现在是铁卫队队长了，我们铁卫队得保护那几位领导的安全。这片小树林非常适合打埋伏。这样，你们先在这等着，我跟铁蛋摸进去看看。好，小心。这是怎么回事？你让他自己说吧。没什么大事儿，我就想跟你们一起去玩，所以一早就在这儿等着了。玩儿？我们是在玩吗？我们在看正经事儿呢，大小姐，你跟他瞎胡闹什么呀？我没胡闹，你们干你们的正经事儿，我在边上跟着就行了，又不耽误你们。这附近形势有多复杂，你知道吗？啊，有没有土匪恶霸、日伪军？你知道吗？哎呀，你们不用管我，我有枪，我能保护我自己的。再说了，我们老许家在这附近还是有点威信的，这要遇到什么小毛贼的，我只要亮出我们家的旗号，肯定就把他们给吓跑了。许灵芝，你，指导员，我没办法了，你做思想工作吧。许小姐，令尊知道你跟着我们吗？当然不知道了。你这样一走了之，他会很担心的。你放心吧，走的时候我都给他留信了。许小姐，我们确实在干正经事儿，听我一句劝，赶紧回去吧。我不回去。崔铁飞是我男人。他一个人在外面混，我不放心，我得看着我男人，免得有人趁虚而入。怎么了，指导员，你有意见吗？不是许灵芝，你胡说八道什么呢？我没胡说八道。
，哪一句话都是我的真心话。你那么鸡翅白脸的，是不是心里有鬼呀、啊？指导员，崔铁飞归你管，你得替我做主啊。姑奶奶，我求求你，你别在这给我丢人了，行不行啊？好了好了，你们两口子的事儿，我可不想掺和。不过，我丑话说在前面，如果你非要跟着我们的话，就得听指挥，不许乱来。而且，这里的条件非常艰苦，可不像你在家做大小姐，知道没有？知道了，还是指导员通情达理。不，指导员，你怎么能同意他留这儿了呢？就是留下了，怎么了？我警告你，离我远点啊！我就不，离我远点！我就不，离我远点！我就不，离我远点！我就不，离我远点！我就不，有本事你给我三百呀！我求求你，红英。他不会是徐丹云派来捣乱的吧？嗯，我看着不像，你回头盯紧点。但是他也有好处，到时候可以对外宣称，说许大勇投靠我们了。老许家的威严镇着，这些土匪恶霸就不敢来麻烦我们了。还真是哈、啊，这就叫扯虎皮做大旗，将计就计。走吧。嫂子，你狗胆包天呐你！二小姐跑了，你居然不拦着她，你为什么不在第一时间通知我？小姐是悄悄走的，我也是刚刚才看见那封信。你还有理了你？你怎么不把她看紧了？怎么能让她跑了呢？滚！徐岩，二小姐到底怎么回事？你自己看。出去散心，徐岩，我估计二小姐是被崔铁飞给拐走了。不可能，我的许爷呀，您没发现最近二小姐跟崔铁飞来往密切吗？他们两个不是互相看不起吗？一见面就打。此一时彼一时了，不知道崔铁飞耍了什么花招，最近把二小姐哄得很开心。他们还一起吃饭，一起打枪，怎么会这样呢？是真的吗？这还有假吗？大家伙都看到了。可是，他们两个已经订了婚了，还有必要拐走吗？徐岩，您不是一直说要退婚吗？崔铁飞肯定是怕有变故，所以想搞一个先斩后奏。您得下狠心了。不能让事态这样发展下去。你叫上林光和锤子，再多带几个人，一定要把小姐找回来。好的。崔铁飞怎么处置呢？你什么意思啊？这小子死心塌地的投靠了铁工会，于公于私，留着都是个祸害。不如把他给做了。这个事情可大可小。你自己看着办吧，反正我什么也不知道。来，站长。小陈，小李。哎，吴队长。哎哎，你们好，你们好。可把你们盼来了，我们都听说了，你们在马场扳倒了许强霸，这不算什么，好事还多着呢。我给你们介绍一下啊，这是咱们铁工会的指导员江红英同志。江同志你好，不好意思，麻烦各位了。你这么说就太客气，这都是我们应该的。客气话不说，咱们进屋谈。好，先进屋。哎呀，你能不能别跟着我？你干什么？废话，我不跟着你，我跟着谁呀？我现在是铁卫队队长，你说你总这么跟着我，你让我怎么带兵啊？切，这跟带兵有什么关系啊？怎么没关系啊？微信，知道吗？你这么一弄，我连微信都没有了，谁服我啊？你要微信是不是？当然。那好啊。那以后我在公共场合，我就对你毕恭毕敬的，这样总可以了吧？真假啊？真的。从现在开始吗？行啊。相公，你饿不饿呀？
，要不要奴家去给你弄点吃的？哎呦我的妈呀！我求求你了，姑奶奶，你快饶了我吧！哎、真的，你快饶我饶！救命啊！我们三个，兵分三路，每个人带十个人，分头去找二小姐和崔铁飞。发现他们之后，先不要激怒他们，回来告诉我。啥意思？是是是，啥意思？老爷说了，崔铁飞这小子太爷，不能留。哦，这晚上不会睡这儿吧？床呢？这不就是床吗？啊，这怎么睡呀？这村里没有旅馆吗？我请你们好了。你省省吧，这么小的村子哪来的旅馆？我早就跟你说过了，这里的条件很艰苦。这啊，已经是照顾咱们女同志了。至少啊，这里还有一个遮风避雨的地方，其他人都在院子里过夜。不是吧？那崔姐姐也在外面过夜？当然了，咱们的队伍一向是干部和士兵一视同仁的。你要实在受不了啊，明天收拾东西回家了。谁说我受不了的？你们行我就行，有什么了不起的？散的，你吓死我了！嘘，你大半夜偷偷摸摸的跑出来，这是要给谁通风报信儿啊？你说什么呀？我给谁通风报信啊？说个笑话还认上真了？哎，你不是说崔铁飞是你爷们儿吗？以后有的是时间看，看到你烦为止。我看什么了？我那个上茅房，顺便路过而已。行了，赶紧的吧，天凉，别再冻着。哎，梁总，哎，烧鸡啊！来，让兄弟们吃来。哎，兄弟们，哎，拿着吃去吧。怎么样？啊，听您到了。那还用说吗？我许灵光是何许人也啊？我跟你说呀，这铁卫队回来，就是想拉新铁匠入伙。这崔铁飞的铁卫队担任保卫工作。哎，我妹子就跟他们在一起呢。他们今天晚上在哪过夜？磨盘村。你说今天晚上趁夜摸过去，能把他们一网打尽吗？嗯，不行。他们越是到了傍晚，警惕性就越高。我们刚才去村里摸个情况的时候，发现他们布置了好多的明哨和暗哨呢。他们从马场出来，会要经过这儿，嗯，然后再经过这儿。不出意外的话，明天会要到这儿。迎随口，这个是个。打埋伏的好地方。
铁飞，那边是哪儿啊？这座山好漂亮啊！前面那座山叫鹰嘴山，看见那山口了吗？嗯，叫鹰嘴口。是吗？你怎么都认识啊？你去过吗？我跟我爹运货总路过这儿，这附近我都熟。亮点，可别伤了二小姐。哎呀，丫头，他们两个离得太近了，没我的命令不许开枪。蠢货，谁让你开枪了？我听你喊开枪啊！快，没找不对。下。下知道啊，可能有埋伏。你们先撤退。好，准备撤退。铁蛋，跟我骑着马去探探路。好。我也要去。许灵芝，人命关天的事儿，没人跟你胡闹。我没有胡闹。胡说，把他拉走。走，灵芝，跟我走，快走。铁飞，小心点，别硬碰硬。一会儿在刚才经过的小树林汇合。好，你们也机灵点。眼看。咱们再来一圈，溜溜这帮王八蛋，走！你他妈瞎跑，找掩护！人他妈是废物！他妈两个人还打不过，别给我转起来！哎呀，丫头，丫头，哎，你没死啊？废他妈什么话，死了还能跟你说话吗？哎呀，丫头啊，这俩人有马，我们根本追不上啊！我看着咱们别耗去了。时间长了会露馅的，咱们赶快撤吧！不行，老子不甘心。哎呀，这小子命太硬了，走吧。哥，咱们要不要先撤退啊？别着急，大部队现在没走远呢，跟这帮王八蛋再耗一会儿。好，走，走一圈。行，撤，兄弟们，把死了的兄弟带上。你
怎么回事儿啊？这么半天了，怎么还不回来呀？会不会出什么事儿了？放心吧，他们骑着马，就算打不赢，也能跑掉。要不派人去接应一下吧？四妹，在，你骑着他的马去看看。周五打牙祭。哎哎，姐飞，你怎么样？有没有哪受伤？我看看。笑话，能伤我的人还没出事呢。崔铁飞同志，有。这么多人为你担心着急，你可倒好，居然去打兔子，你也太没轻没重了吧？不是，这这兔子不是我刻意打的，不，你不信你问铁蛋，是那个我回来的时候，那兔子在那儿跑，我顺手就给抄回来了，那叫什么？搂草打兔子吗？行了，别嬉皮笑脸的。这是在战场，你居然有心思打兔子，你有没有点战场纪律啊？哎，指导员，你那么说话我可不爱听了。这铁飞他们两个人帮我们打退了好几十个人，你不表扬他就算了，还劈头盖脸的说他，这合适吗？雪明志，跟谁说话呢？怎么了？我这是在帮你。我用不着你帮我，人家。指导员是在教导我，身为一个铁卫队队长，应该有大局观，对不对？行了，那些埋伏的人是什么身份，你知道吗？不知道啊，个个都蒙个脸，能有二十多个人吗？是吧？个个佩戴八八式步枪，死伤能有十个人。临走的时候，他把死伤人全都带走了。我一看这样，我就没跟上去。不会是土匪吧？不能啊！我没听说这附近有那么一大股土匪啊，而且配备还那么齐。嗯，蒙着脸就是怕人认出来，莫非是？莫非谁啊？算了，没有证据，别瞎猜了。抓紧时间，动身吧。好嘞，走吧，走着，兄弟们。走。哎，哎呀！红英，你是不是怀疑许大勇？他们好像知道了我们的线路。特意在这里埋伏他。昨天晚上许灵芝出去过一次，说是上茅房。他不知道我们的路线，那就是敌人猜出来了。对，是我们太不小心了，路线都顺着走的。接下来几天，你继续看着他，我们的路线也得迂回点。好，走吧。现在回去，怎么跟大白交代呀？死了八个，伤了六个，还怎么交代？老老实实交代呗。胜败乃兵家常事，打仗那不死人的。那我妹子怎么办？啊？要不，咱们明着把她抢回来。脑子进水了，我们要出去。不就被他们发现了吗？那，那总不能让我妹子搁在这儿不管吧？派个人找锤子，让他去要人。锤子，锤子。那现在只能这样了。快点儿！我说大小姐，你慢点行吗？等等后面的人。那你不会快点儿？好，那咱慢慢走吧。红英，有情况。怎么了？村外来了一队徐大勇的人马。他们来干什么？领头的是锤子，说是许灵芝离家出走。许大勇让他们来接人，好，让他们赶紧带走。许灵芝在屋子里歇着呢，你带他去。好，哎，我跟你一起去。
老吴，这儿的事儿你张罗张罗。算是把你锤子哥害苦了，这回好了，总总算找到你了。跟跟我回家，找我干什么呀？我就是出来散散心嘛。干干爹说了，说你被这臭小子拐跑了，让我们无论如何把把把你抢回去。你把你说的话给我收回去。谁拐你们家许灵芝了？啊？你问他，是我拐的他吗？我们老崔家可是清白人家，说话得有根据。说说说的好听，锤子，别瞎说啊！我们是父母之命、媒妁之言、光明正大的，什么拐不拐的？你们赶紧回去吧，我再晚两天我就自己回家了。哎，不行，妹子，你你听我说，妹子，干爹给我下了死命令，你要是不跟我回去，我你还想怎么样？非逼我是不是？不是，那这样，妹子。你要是不跟我回去也行，我就带着人跟着你，保保保护你的啊,啊，安全。哎，我很安全的，不用你们保护。妹子，你你可不能难为你锤子哥啊！你你要是这样的话，我这样回去，干干爹非非非跟我玩玩命。许小姐，既然你的家人都来接你了，就跟他们回去吧。走走吧，妹子。对啊，大小姐，你看这阵势都来接你来了。这两天你玩也玩了，也累了吧？回家歇歇吧，啊？好啊。你们都想撵我走，我偏不走。哥，回去说点好听的。灵芝，干嘛？跟我过来，我有话跟你说。有话你就在这儿说呗。这不方便。走。哎哎哎哎，我。哎，你怎么知道我们在这儿的？这这这这还用找？我们围着马场绕绕绕了一一大圈了，一一路找着才才才才问到这儿的。你前天在哪儿？前天，前前天是啥啥日子？啊，我我们在小小浴缸，咋咋咋了？啊，没事儿，随便我们好吧，我答应跟你们回去。哎呀，太好了，妹子，那那走吧。我去拿行李，你在这等我一会儿。哎哎哎哎！哎，弟兄们，我跟你们说啊，小姐已经答应。哎，过来，跟你说事儿。那天袭击我们的。像不像他们？不像。这锤子那体型，这样那大脑袋，我一眼就能认出来。再说人数也不对啊，那天死伤的起码有十几个
，不可能这么快就走齐的。明白了。